በሰማአብ ወወልድ ወመን ፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የኔን ውሱን የሆነ ስጋና ነፍስ በመልበስ መልስ ለኔ አለበስከኝ አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ የጠበቀንና ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እርሱ የቃሉ ባለቤት በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር በዛሬ ሁለት ፈቅዶልናልና ይሄንን ነው በልባችን እንዲያሳድርልን እየተማጸነውና ደምጣለን በማህደረ ተዋዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ በኢትዮጵያውያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት በዩቲዩብም በፌስቡክም በሌሎችም የተለያዩ አገልግሎቶች የምናደምጣውን መራገብራችንን ነው በመከታተል ላይ የምንገኘው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ለዛሬም በይቅርታውና በረዴቱ በተለይም የሱን ያምላካችንን ከሶስቱ አካል አንዱ የሆነ መዳን ያለም በቤተልሔም ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት የመወለዱን በንጽተ ንጹሃን በቅድስ ተቅዱሳን በድንግል ማርያም ማህፀን ማህፀኗን ዓለም አድርጎ ዘጠኝዮር ከአምስት ቀን ከቆየ በኋላ ለሁላችን መዳኒት ይሁን ዘንድ የመጣበትን ቀዳማዊ ምጽአቱ ለና ክብር ጥቂት ቀናት ከርተውናልና ለዚያ መርገፍ የሚሆኑ ለዚያ የሚያዘጋጁን በልባችን እንድናሳድራቸው የሚያስፈልጉን በርካታ ቁም ነገሮችን ከቅዱስ ገብርኤል በስራት ከመቤታችን ከአምላክነት ከሷ ክብር ጋራ በተያዘ በተለይም ደግሞ ራሱ አምላካችን የመጣበትን ዓላማና ሰባ ሰገለም ረኞችም ያው የሆነውን ነገር ሁሉ በዚያን ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እለት በእለት እንግዲህ በተለያዩ መራገቦች የምንከታተለው ይሆናል እንግዲህ ጣለፍ አለፍ እያን ደግሞ ምናልባት ሌሎች በዓላት እንደሞ ስናስብ እየቆየን ወደ ጌታችን ልደት እንደርሳለን ማለት ነው ለዛሬም እንግዲህ ከመቤታችን ከንጽተን ጽሁፋን ከቅድስ ተቅዱሳን እርሱን በእሱ ፈቃድ ወልዳ ከሰጠችን ከወላዲት አምላክ ክብር ጋር በተያዘ እንዲሁ የምናደምጠው መልክታለን እሱን ነው ምንከታተለው ይህን ሁሉ በቸርነቱ እንድናደርግ ይረዳን የቃሉ ባለቤት ቸሩ መዳን ያለም ክብርና ምስካና ለርሱ ይገባዋል በተለይም ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ቃል ነው በከብዙ በጥቂቱ በዚህ በዛሬው መልክታችን የምናብራራው የራይ ዮሐንስ ወይም ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ ጻሃይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከግሮቹ አበታች ያላት በራሷም ላይ ያስር ያስራ ሁለት ኮዋክብ ታክሊል ይሆንላት አንዲት ሴት ነበረች ብሎ የሚናገረው ቃል አለ ቁጥር 1 ላይ ይሄንን ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትንሽ ሰፋ አድርገን ለማይት ምን ሞክረው ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ የሚል ርሰ ጉዳይ ያዘ ማለት ነው እነሆ ታላቅ የሆነ ለሰው ልጆች መዳን የሚጠቅመውና ትርጉም ያለው በአምላክ የተፈጸመው ታላቁ ምልክት በሰማይ ታየ ሲባል ፍጹም መንፈሳዊ በሆነ ተዋህዶ በልደት የተገለጠውንና በክርስቶስ የተፈጸመውን የድህነት ስራ ነው ይህ በመድር ይፈጸም እንጂ ሰማያዊ ነው ስለዚህ ሰማያውያን መላእክት ተታደመውበታል በሰማይ የሚኖረው አምላክ በስጋ ተገልጦበታል ይህን እንዲህ እንረዳው ጌታ በነብዩ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣቸዋል እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ተጠራዋለች ኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 እንደዚህ እንደሚል ታላቅ የሆነ ምልክት የታየው በመድር ነው ሰማያውያን መላእክት ራሳቸው እንኳን ይህን ታላቅ የሆነ ምልክት ለማየት ሲሉ ጌታ ከተወለደበት ግርግም ተገኙ ሰባት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በመድር ስምረቱ ለሰብ ይያሉ በመድር ዝማሬን አቀረቡ ነገር ግን ወንጌላዊው ዮሐንስ ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ጻሃይን ተጎናጽፋ ጨረቃን ተጫምታ በራሷም ላይ 12 ኳከብት አክሊል ይሆንላት አንዲት ሴት ነበረች ሲል ስለ ጌታ ልደት ብቻ መናገሯል ነበርም በዚህ ራይ ዮሐንስ ምራፍ 12 ቁጥር 1 የምልክት ከልደት እስከ እርገት በጌታችን ስጋዊ ወይም ስጋ በመልበሱ ማለት ነው የተፈጸሙትን የድነት ስራዎችን ሁሉ የሚጠቀልል ነው እነዚህ የድነት ስራዎች በመድር ይፈጸሙ እንጂ በሰማያዊው አምላክ የተፈጸሙ ናቸውና ፍጹም ሰማያውያን ናቸው ያም ማለት በቦታና በጊዜ የሚወሰኑ አይደሉም ዘላለማውዩንና ዘመን የማይቆጠርላቸው ናቸው ወይም ዘላለማውያንና ዘመን የማይቆጠርላቸው ናቸው ምክንያቱም ዘመን በማይቆጠርለት አምላክ የተፈጸሙ ናቸውና እነዚህን የድነት ስራዎች ከቅድስት ድንግል ማርያም በነሳው ሰውነት የከወናቸው ናቸው ይሄ ለመረዳት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታችን ሊቀ ካህነነት የጻፍልንን እንመልከት ክርስቶስ ግን ለምትመጣይቱ መልካም ነገር ሊቀ ካህናት ሆኖ የሰው ልጅ ወደ አልሰራት በዚህ ዓለም ወደ አልሆነችው ከፊተኛይቱ ወደምትበልጠውና ወደምትሻለው ድንኳን የዘላለም መዳህነትን ገንዘብ አድርጎ በገዛ ደሙ አንድ ጊዜ ወደ መቅደስ ገባንጂ በላምና በፍየል ደም አይደለም ማለት ዕብራውያን ምራፍ 9 ቁጥር 11 
በዚህ ኃይለ ቃል ውስጥ ሐዋርያው ጌታችንን ሊቀ ካህናት እንዳለው እናስተውላለን ስለዚህም መስዋዕት አቅራቢው እርሱ እንደሆነ እንረዳለን የሰው ልጅ ወዳል ሰራት በዚች ዓለም ወዳል ሆነችው ድንኳን አስከትሎም ደሞ መቅደስ ያለው ከናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳውን ስጋና ነፍስ ሲሆን ሰማይ ያለውም እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው በገዛ ደሞ የሚለውም ኃይለ ቃል የሚያስረዳን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ማቅረቡን ሲሆን ዘላለማዊ መዳኒት ያለው ለኛ መዳኒት አድርጎ የሰጠውን ቅዱስ ስጋውንና ክብር ደሙን ነው ይሄን አጠቃለን سنመለከተው እግዚአብሔር ቃል ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ በመወለድ ራሱን መስዋዕት ራሱን መስዋዕት አቅራቢ ሊቀ ካህናት ራሱ መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ እኛን ከራሱ ከእግዚአብሔር አብ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋራ በገዛ ደሙ ፈሳሽነት ማስተረቁን ወይ መታረቁን እንረዳለን ስለዚህም ወንጌላዊው ይሄን ለማስረዳት ሲል ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ አለን እንዲ እንደሆነ ለማስረዳትም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪ ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢያታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ አለን ኢብራሂም ምራፍ 1 ቁጥር 3 ይህ ኃይለ ቃል ጌታችን እንደ እግዚአብሔር በግነቱ መስዋዕት ሆኖ እንደ ሊቀ ካህንነቱ በመስቀሉ ወይም በመስቀሉ መሰውያ ላይ ራሱን መስዋዕት አድርጎ እንደ እግዚአብሔርነቱ ደግሞ መስዋዕቱን ተቀብሎ እኛን ከኃጢያታችን አንጽቶ ማረጉን የሚያስረዳ ኃይለ ቃል ነው እነዚህን የድነ ስራዎችን እግዚአብሔር ቃል ከናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሰጋዋ ሰጋ ከነፍሷ ነፍስ በመንሳት የፈጸማቸው በርሱ ብቻ የሚፈጸሙ ታላላቅ ምልክቶች ናቸው ቅዱስ ኤፍሬም በቅኔ ድርሰቱ ላይ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን ወዳጇን በርስነት የተነሳንበት ጋር እየመጣ ነው ቅዱስ ኤፍሬም በቅኔ ድርሰቱ ላይ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን ወዳጇን ልጅ ሆይ አንተ የኔን ውሱን የሆነ ስጋና ነፍስ በመልበስ መልሰህ ለኔ አለበስከኝ አለ ይችላል ስለዚህም ወንጌላዊው እርሷን ጸሃይን ተጎናጽፋ ሲልን ጸሃይ የተባለው ጸሃይ የጽድቅ የሆነውን ክርስቶስ መሆኑን እንረዳለን እኛም ክርስቲያኖች በርሷ ይሁንታ ምክንያት በጥምቀት ክርስቶስ ልብሰናል ስለዚህም እርሱ የርሷ ልጅ እንደሆነ እኛም በለበስ ነው በርሱ ሰውነት በኩል በጸጋ የሷ ልጆች ሆነናል ጨረቃም ተጫምታ በማለት በጨረቃ የተመሰል ነው በርሷ እናትነት ስር ያለ ነው እኛ ክርስቲያኖች ነን ይሄን ለቤተ ክርስቲያንም ሰተን መተርጎምም እንችላለን ጸሃይን ተጎናጽፋ የተባለችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት ስንል ጌታችን እርሷን አካሉ በማድረጉ እርሷ በርሱ መክበሯ ለማሳየት ነው በጨረቃም የተመሰል ነው ከጌታዋ ከሚመነጨው መለኮታ ይብራሃን ብርሃንን ተቀብለን በመልካም ስነ መግባራ ብርተን ለዚህ ለጨለመው ዓለም ብርሃንን የምንሰጥ በራሳችን ግን ብርሃን አመንጮች ያልሆን ነው እኛ ነን ይህን ለእናታችን ሰተን ከተረጎም ነው ደግሞ ከርሷ በነሳው ሰውነት በኩል ለኛ የተገለጠውን ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመምሰል ለጨለመው ዓለም ብርሃንን የምንሰጥ መሆናችንን የሚያስረዳ ነው ስለዚህም ጸሃይን ተጎናጽፋ የሚለው ኃይለ ቃል በነብዩ ኢሳይያስ ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶብሻልና ተነሺ አብሪ ተብሎ አስቀድሞ ለተነገረላቸው ለናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያምና ለቤተ ክርስቲያን እንደሆነ እንረዳለን ኢሳይያስ ምራፍ 60 ቁጥር 1 በራሷ ላይ 12 ኳከብት አክሊ ሊሆኑላት አንዲት ሴት ነበረች በማለት 12 ኳከብት ያላቸው 12 ሐዋርያት ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ እርሱን በእምነታቸው የመሰሉትንና በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የጸኑትን የፊሊጵስዮስ ክርስቲያኖችን ሲያመሰግናቸው ደስታየና አኪሌ ሆናችሁ ወገኖች ሆይ ብሏቸው ነበር ፊሊጵስዮስ ምራፍ 4 ቁጥር 1 በዚህም ቅዱስ ጳውሎስ እነርሱን አክሊሌ እንዳላቸውና አስተውላለን እንዲሁ ሐዋርያትም የቅድስት እናታችን አኪሎች ናቸው ምክንያቱም ተግባራዊ የሆነ ክርስቲናን እግዚአብሔር አምላክ ደስ የሚሰኙበትን የድንግልና ህይወትን እንዲሁም ሰውነታቸውን የርሱ ቤተ መቅደስ የሚያደርጉበትን ጥበብ ከርሱ አይተማሩ ናቸውና እንዲህም እንደሆነ እንረዳ ዘንድ እንደ ንጽህት ድንግል እናንተ ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጨቻቸዋል ኋለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ንጽህት ድንግል ያላት ቅድስት ድንግል ማርያም ነው ይህም የሚያስረዳን ሐዋርያት ለክርስቲያናዊ ህይወታቸው እርሷን አብነት ማድረጋቸውን ነው ሐዋርያው እኛ ቅድስት ድንግል ማርያምን አብነት እንዳደረግን እናንተም ልታደርጓት ይገባችኋል ሲል 
እንደ ንጽት ድንግል እናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጨቻችኋለሁና ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሄዋነን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና እንዳይለወጥ በየፈራለሁ በማለትም አስተማረን ከዚህ አይለቃል እኛም ልክ እንደ ሐዋርያት ቀዳማዊት ሄዋነን ሳይሆን ዳግማዊት ሄዋኔ ተባለችውን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንድንመስል መጠራታችንን እናስተውላለን እንዴት ነው ታዲያ እኛ ቅድስት ድንግል ማርያምን ድንመስላት የምንችለው ለሚለው ጥያቄ ቅዱስ ኤፍሬም መልሰጠናል ቅዱስ የሆነው እርሱ በስጋ ከቅድስት ድንግል ማርያም ማጸን አደረ እንዲሁ በመንፈስ በነፍሷ በመንፈስ በነፍሷ አደረ አሁን እርሱ ጌታችን እርሱን ባወቁትና ነፍሳቸው ንጽት ባደረጓት ሰውነት ውስጥ ማደሪያውን ያደርጋል ስለዚህም ነፍሳችን ለጌታችን ማደሪያው ተሆን ዘንድ ከኃጢያትና ከነውር ሁሉ ንጹሃት እናደርጋት ይለናል በርግጥ ጌታችን የሚወደን ቢኖር ቃልን ይጠብቃል አባቴ የሚወደዋል ወደርሱ ምን መጣለን በርሱም ዘንድ መኖርያ እናደርጋለን ብሎ እንዳስተማረን ዮሐንስ 14 ቁጥር 23 ፈቃዱን ፈጽመን ከተገኘን ሰውነታችንን የርሱ ማደሪያ ማድረግ ይቻላል እንዲሆነን ተገኘን ማለት ደግሞ እኛም እንደናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰውነታችንን ሳማ ያደረግ ነው ማለት ነው ነገር ግን እኛ መከበራችን በርሷ ነውና እርሷ ለርሱ ቅድስ ተቅዱሳኑ ስትሆን እኛ ግን መቅደሱ ነን ስለዚህም ቅድስት ሆይ ራስሽል ለጌታ ቅድስ ተቅዱሳን በማድረግ እኛን መቅደሱ እንድንሆን አብቅተሽናልና እንወድሻለን ክብርት ሆይ ባንቺ ይውንታ ካንቺ ስጋን በመንሳት እርሱን በጥምቀት እንድንለብሰው ምክንያት ሆነሽናልና እና ክብርሻለን በጽህት ወይ ካንቺ በመወለድ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ስለአበቃሽን ትውልድ ሁሉ በጽህት ይሉኛል እንዳልሹ በጽህት ብለን እና መሰግንሻለን ለዘላ አለሙ አሜን ለዛሬ እንግዲህ በተለይም ታላቅ መልእክት በሰማይ ታየ ጻየን ተጎናጽፋና ጨረቃ ክብሮቹ አበታች ያላት በራሷም ላይ 12 12 ኳክብት አክሊ ሊሆንላት አንዲት ሴት ነበረች የሚለውን ቃል የሚያብራራና በተለይም እኛም ደሞ እንደዚሁ በእረሰ ጉዳያችን የተነሳንበት ልጅ ሆይ አንተ የኔ ወንሱን የሆነ ስጋና ነፍስ በመልበስ መልሰለን ያለብስክኝ ብላ የተናገረችም መብታችን በዚህ መልኩ እንግዲህ በቅዱሳን አባቶቻችን እንደምትመሰገን እንድናስብ ለማጠየቅ ነው እናታችን መብራህን ጌታን ለኛ ወልዳ በመስጠቷ ምንኛ አና ክብራት ሌሎች ሴቶች ቢወልዱ ቅዱሳን ወለዱ ብለን ነው አንቺን ግን የቅዱሳንን አምላክ መዳኛ ለምን ወለድሽ ብለን እናከብርሻለንና ግንሻለን እንዳለ በውዳሴ ማርያም ትርጓሜውም ቅዱስ ኤፍሬም እኛም እናከብራታለን እናገናታለን መዳኛ ለምን ስናስብ እንዴት እሷን እናቱን ነጥረን ማየት ይቻላል አሁንም እንደአይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎት አለ ሁላችን የሚደረግልን በመስቀል ላይ በዮሐንስ አማካኝነት ያገኘናት እናቱ አደራ የተሰጠችናትና አደራሽን ይያል ከለምናት ከልብ ከሆን እሷ ለሁላችንም ቅርብናት ጣማ ፍቅሯ በረከት በረከቷ አማላጅነቷ የናትነት የናትነት ፍቅሯና የናትነት ያሁ ለሁላችን የተሰጠን ጸጋዋ ይሁንልን ይደረግልን በረከቷ ይደረብን እንግዲህ በቀጥ በተከታታይ ስለሷም ክብር ሰይሎችም እየተከታተል ወይም ደግሞ በተለያየ ረሰ ጉዳይ ከተለያዩ ምንጮች ይያወጣ ስለምንማማር ብዙ ነገሮችን ከጌታችን ልደት በፊትም ሆነ በኋላም ወደ ጥምቀቱም ስንሄድ እንማማራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ የምታደምጡ ሁሉ መቸም እየተስማማችሁ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ኦርቶዶክስ ሳይት ተዋሮ ቤተክርስቲያናችን እምነትና ስርዓት የሚተላለፈውን መልእክታችን ያደመጣችሁ እየተጠቀማችሁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን እናንተ ስትጠቀሙ ሌላውን መጥቀም እንዳትረሱ እናንተ ስትከታተሉ ሌላውን ይሄ ቃል ሊደርሰው የማይችል ብዙ ወታ ያለ ሰው እንደም እህቶች አሉነና ለነሱም እንግዲህ በማዳረሱ የእናንተ ስራ ይሆናል ማለት ነው እኛ በመንችለው በዚህ መልኩ እግዚአብሔር አምላካችን ይወደደውን መጻፍትን ይያገላብጥን እንማማራለን ስምንተኛው አቀንና ሌሎችም ከተባለው መጽሐፍ ነው ይሄን መልእክት ያገኘነው ከዚህ በፊት ከዚህ መጽሐፍ የተላዩ ጉዳዮችንም ስናነሳ ቆይተናል አሁን ማምለካችን የቸርነቱ ስራ ሰርቶ በልባችን ይሄን የሰማኑን አሳድሮልን እስከ መጨረሻው ድረስ እሱን የምናመልክበት እሱን የምንጠራበት በቅዱሳን በጻድቃን በሰማታት በእነዚህ ሁሉ ቃል ኪዳን የምንጠበቅበት ከሁሉ በላይ ደግሞ እሱ ባደረባት ባዛኝት እናቱ ተማምነን ደይጠንተን ተማጽነን የልባችን መሻት ከአጥያት በስተቀር ሁሉ መልካም የሚፈጸምበትን መዳኒያለም ወደሱ መንቀርበት ማስተዋሉ እንዲያደለን ፈቃዱ ይሁንልን ሀገራችን ኢትዮጵያን አሁንም ባይነመረቱ ይመልከትልን ገና 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 ብዙ ሀገራችን እንዲፈጸምልን የምንፈልገው ብዙ ብዙ ጸጥታ አለ ያን ለማድረግኛ በእኛ በኩል ቢያንስ እንደው አደራ መዳኒያ ለመባክባክ 
ጭናገር አትርሳብን ስለ አንድ አባት በለ ስለ ቅዱሳን በለ ስለ ቃል ኪዳኗ ስለ መብራን ስለ አጠባች ጥቶቿ ስለ ሳሙ ከንፈሮቿ ካንተ ጋራ ከሀገር ወደ ሀገር ስለ ሰደዱ ትግሮቿ ስለ አፈሰሰችው እንባ ስለ ተሸከመ ማጸኗ ስለ ዘለ ጀርባ ስለ ምን ለዋለ ልምችም እኛና አዝረ ከርከዋለን አንተ አስተካክለ ወይም ደግሞ አስተካክለ ወደ ምታቀርብልን ወላሊት አምላክ አደረሽን አታስብልን አዝረ ከርከናዋል አስተካክለሽ አጉብጠናዋል አቅንተሽ አምረናዋል አጣፍጠሽ ጎል አጎልብናል ሞልተሽ ልጅ ወዳጄ ብለሽ ስለ ሀገራችን ስለ ህዝባችን አሁንም አሳስብልን ብለን እኛ እንደምንም እንደመጨም እግዚአብሔር የሚወደ መልኩ ጠቂት እንደው ራሳችን ለሃጢያት ከሃጢያት ይያራቅን ለሃጢያት ሞተን ለጽድቅ የተነሳን እሱ ነው መልካችን እንደጅን ነጥናው እግዚአብሔር ቅርብ ነው ብዙ ክፉ ነገሮቻችን ወይም ደግሞ ክፉ ይመጣ አባታል ብለን የምናሰው ያገራችን ጉዳይ ሁሉ መቅመጥፋቱ መቅረቱ ከገለል ማለቱ አይቀርም ግን ከኛም የሚተበቀው በነጽና በቅደስና ሆኖ እግዚአብሔር እንደጅ መጥናት እናቱን መማጽን ነውና በዚህ መልኩ እንድንተጋ አሁንም እንዳንረሳ ለማሳሰብ ያህል ነው ባሁን ዘበ ሰማያት እንኳን አምላካችን ሀገራችን እንዲዳብስል መማጽን እንዳንዘነጋ ይቆየን በቀጣዩ በሌላ ምራ ግብርን እንመለሳለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በልናችን ጨምር በእያለንበት መዳን ያለም ይሁላችን መጨረሻ ያሳምርልን አሁንም በዩቲዩብ በፌስቡክ የምታደምጡትን ማህደር ተዋዱን ሰብስክራይብ በማድረግና ላይክ እና ሼር በማድረግ በእናንተ በኩል የሚገባው እንግዲህ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን